திராவிட இயக்கங்கள் என்ன கீழ்த்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்துல திராவிடம் என்கிற ஒரு கட்சி இங்க ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால வேங்கை வயல் நடக்கிறது திராவிட கொள்கை திராவிட மாடல் இருக்கிறதுனால இங்க என்ன நடக்குது நாங்குநேரி நடக்கிறது இந்த சமூகத்தில் சாதி பாகுபாடுகள் ஒழிக்கப்பட்டது இந்து தர்மத்தை நம்பியவர்களால் மட்டும்தான் சாத்தியமானது ஈவே ராமசாமி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்து தர்மத்தை திட்டிக்கொண்டே இருந்தார் இஸ்லாம் தர்ம மோசமா விமர்சிச்சிருக்கார் ஒரு இடத்துல ஆனா ஒரு நாள் கூட பைபிள விமர்சிச்சதே இல்ல பாத்தீங்களா ஏன் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் சார் ஈவே ராமசாமி சார் தமிழ காத்து மிராண்டி மொழின்னு சொன்னார் சார் மலம் என்று பேசினார் சார் திருக்குறள மலம் என்று பேசினார் சார் நம்ம எல்லாம் ஏதாவது தவறுதல ஏதோ டேட்டா தப்பா சொல்லணும் வைங்களேன் எவ்வளவு வைக்கப்படுவோம் யுனெஸ்கோல அவார்டு வாங்கினு புழுவுனாங்க போட்டு நடு ரோட்ல போட்டு அதை உடச்சோம் அந்த பர்னிச்சரை இப்ப எடுத்துட்டு வந்தாங்க பாருங்க வாவூசி அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு வேலை கட்டி இவ ராமசாமிக்கு லெட்டர் போட்டாருன்னு போட்டாங்க பாருங்க ஒரு பூடு பொய் சொல்றதுக்கு அந்த பொய் சொல்லி மாட்டிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாத ஒரு கும்பல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தீக்கா இந்த திராவிட கும்பல் தான் விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரவகம் சரி பற்றி ஒன்று சொல்லுவார் நான் என்னுடைய வாழ்வில் ஏதேனும் சிறப்பாக செய்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் எந்த கருத்து நான் பேசுகிற விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் நான் செய்கிற அத்தனை நல்ல விஷயங்களுக்கும் காரணம் என்னுடைய குரு ராமகிருஷ்ண பரமகம் சார் நான் செய்யறதுல ஏதாவது தவறு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இந்த வார்த்தைகளை விவேகானந்தரிடமிருந்து அப்படியே கடன் வாங்கி அஸ்வத்தாமன் இன்றைக்கு சுபுஜி அவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன் நான் பேசுவதில் நல்ல சிந்திக்க தூண்டுகிற கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பெருமை என்னுடைய குருவை சாரும் அதே ராமகிருஷ்ண பரமசர் விவேகானந்தர் விஷயத்தில் இந்த உலகில் சிறப்பாக சிந்திப்பவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை தன்னுள்ளே சிந்தித்து வைத்திருப்பவர்கள் முதலில் யோசிக்கிற தேடுகிற விஷயம் சிஷியர்கள் ராமகிருஷ்ண பரமசர் ஒன்று சொல்வார் ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தைகளை பிரிந்திருந்தால் குழந்தைகளை நோக்கி அந்த பிரிவில் வாடுவாளோ அப்படி எனக்கு சிஷியர்கள் இன்னும் வரலையே அமையிலையே அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஏங்கி கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் சொல்வார் அவருடைய சிஷியர்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது போன்று நம்முடைய சுபுஜி அவர்களும் அவருக்கு பின்னால் அவருடைய கருத்தியலை எடுத்து செல்லக்கூடிய சிஷியர்களை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அது இன்றைக்கு வாசகர் வட்டமாகவும் இன்னும் பல அமைப்புகளாகவும் தமிழகம் முழுதும் இன்றைக்கு பறந்து விரிந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய சிஷியர்கள் தமிழகம் முழுவதும் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விழா மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ராதா தேவர் அவர்களுக்கும் அன்பிற்கினிய வழக்கறிஞர் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க கொண்டு கொடுக்கூடிய பாலமகேந்திரவா பாலமுருகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் வாசகர் வட்டத்தை சார்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கு நான் பேசுவதற்கு பணிக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு திராவிட மாயை நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு என்ன தைரியம் நீ சுபுஜியை மேடையில் வச்சுக்கிட்டு திராவிட மாயைன்ற தலைப்பில் உன்னை பேச கூப்பிட்ருக்காங்க நீயும் வந்துருக்கிறேன்னு கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் டூ லேட் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே இந்த சம்பவம் ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உளுந்தூர்பேட்டையில் நடந்த மீட்டிங்கில் சுபுஜி அவர்களுடைய தலைமையில் நடந்த அவருடைய ஏற்பாட்டில் நடந்த மீட்டிங்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு திராவிடமாயி அந்த தலைப்பில் நான் பேசி அவரிடம் பாராட்டியும் பெற்றிருக்கிறேன் அதனால் அந்த தைரியத்தில் திரும்பி வந்துட்டேன் சுபுஜி அவர்கள் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் திராவிடம் என்கிற சித்தாந்தம் திராவிடம் என்கிற சினிமா தமிழகத்தில் மக்கள் மனதிலிருந்து மறைந்து விட்டது அதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அதாவது இம்மிடியட் பாஸ்டில் கடந்த காலத்தில் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சிகள் எதுவுமே அந்த திராவிடம் என்கிற கொள்கையை வைத்துக் கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் புதிதாக கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிருக்கார் நடிகர் விஜய் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு கண்ணு திராவிடங்கிறாரு ஒரு கண்ணு தமிழ் தேசங்கிறார் நீங்கள் உடனே சுப்புஜியோட இந்த கான்செப்டுக்கு இது எதிராக இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நீங்கள் விஜயை பற்றி கவலைப்பட தேவை இல்லை இப்போ ஜான்னு ஒருத்தர் எழுதி கொடுக்குறாரு இப்போ பூன்னு ஒருத்தர் எழுதி கொடுத்தாருன்னா வேறு மாதிரி பேசுவார் அவர் மாடுலேஷனே அவருது இல்லை அது க சர்க்கார் படத்தில் விஜயோடைய அந்த கேரக்டர் பேசின மாடுலேஷனு மாடுலேஷனே அவருது இல்லை அப்புறம் எங்கள் கருத்து அவர் தான் இருக்க போகுது ஆகையால் இன்னொன்று சொல்லுவார் தமிழ்நாடு முழுசும் ஆரிய பவன் இருக்கு திராவிட பவன் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்பார் என்ன இன்னும் நிறையா சொல்லுவார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்தாலுவதே ரொம்ப சிரமம் வடிவேலு பேக்கரி கதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உதாரணமாக சொல்லுவார் அது அவரே சொல்லிவிட்டோம் நமக்கு அது செட் ஆகாது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அண்ணாதுரை ஆரிய மாயை என்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அதை தமிழகம் மறந்து விட்டது ஆனால் சுபுஜி எழுதிய திராவிட மாயை இன்றைக்கு எல்லோராலும் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஆரிய மாய நீங்க நம்ம இந்திய தத்துவவாதிகள் நம்ம திராவிட மாயை பேசுறோம் நீங்க திடலுக்கே போங்க அவங்களும் ஆரிய மாயை புக்கே இல்லை ஸ்டாக் அவங்களும் மறந்துட்டாங்க ஆரிய மாயை இன்றைக்கு தமிழகத்திலிருந்து மறக்கப்பட்டு விட்டது திராவிட மாயை பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நூறு வருடங்கள் கடந்தாலும் இந்த புத்தகம் பேசப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் திராவிடம் என்பது தமிழகத்தில் முடிந்து விட்டது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் சார் ஒரு பக்கம் இந்திய தத்துவவாதிகள் இன்னொரு பக்கம் திராவிட அந்நிய திராவிடம் உட்பட்ட அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகள் இந்த அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகளுடைய கூட்டம் தொடர்ந்து தங்களுடைய கொள்கைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது கருத்தரங்கங்களை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறது ஆனா இந்த பக்கம் வாங்கலை நம்ம ஆளுங்க கருத்தரங்கங்கள் நோ கிடையாது புத்தகங்கள் கிடையாது புத்தக ஆய்வுகள் கிடையாது அந்த இன்டலெக்சுவல் ஆக காட்டி கொள்ளுவது நமக்கு தெரியல உண்மையிலே இன்டலெக்சுவல்ஸ் நம்ம தான் இன்டலெக்சுவல்ஸாக இருக்கிறதுனால தானே பகுத்தறிவு என்று சொல்லப்படுகிற கடவுள் மறுப்பை நம்பாம இல்லாத இனவாதமாக இருக்கக்கூடிய திராவிடத்தை நம்பாம அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதமான காங் க கம்யூனிசத்தை நம்பாம இந்த நாட்டினுடைய சொந்த சித்தாந்தத்தை இவ்வளவு மாயைகளுக்கு பின்பும் உணர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த மண்ணில் அறிவார்ந்த சித்தாந்தம் இந்திய தத்துவவாதிகள் நாம தான் ஆனால் அந்த காட்டிக்கிறது நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஈவே ராமசாமி எப்படி புட்டப் பண்ணாங்க அன்றும் இன்றும் என்றும் பெரியார் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அந்த புக்கு வந்து ஒருத்தன் தூக்கி ஒருத்தன் மண்டையில் போட்டிங்கன்னா மயக்கம் போட்டு கீழே வந்துடும் நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ இருக்கும் நான் அந்த புக்கை நீங்கள் எப்போ பார்த்தீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் பழைய பேப்பர் கடையில் நிறைய புக்கு அந்த புக்கு பார்த்துருக்கிறேன் ட்ரிப்பிள் ஏன் புக்கை நான் போவேன் பழைய பேப்பர் கடை கழிக்கிட்டு போவேன் முன்னாடி பாரிஸில் என்னுடைய ஆஃபீஸ் எரிக்கப்படுது பாருங்கள் அங்கே போகிற வழியில் நாலு பேப்பர் கடை இருக்குது இப்போ பழைய பழைய புத்தகங்கள் விற்கிற கடை அங்கே நான் அடிக்கடி அந்த புத்தகத்தை பார்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு விசேஷ செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பழைய புத்தகங்கள் விற்கிற அந்த கடைகளும் ஒரு புத்தகம் விற்காமல் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த புத்தகம் ஏற்கனவே யாரோ ஒருத்தர் ஃபார்மாலிட்டிக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து தான் அது பழைய பேப்பர் கடைக்கு வந்து அந்த புத்தகத்துக்கு வந்துச்சு அங்கேயும் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அது அப்படியே இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப காற்றடிச்சா பறந்துடும்ன்றதுக்காக அந்த ஈவே ராமசாமியுடைய அந்த பெரிய புக்கை போட்டு அந்த அண்ணன் வச்சுருப்பார் இப்படி ஒரு புத்தக திருவிழாவுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈவே ராமசாமி தத்துவங்கள் பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கம்யூனிசத்தெல்லாம் அடிச்சுக்கவே முடியாது காந்தி அவர்கள் ஹிந்துவிசம் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த புத்தகத்தை நான் எங்கே வாங்கினேன்னு தெரியுங்களா டெல்லியில் கம்யூனிஸ்டுங்க நடத்துகிற ஒரு புத்தக கடையில் வாங்கினேன் அந்த புத்தகங்களை ஆவணப்படுத்துவது என்பது கம்யூனிஸ்டுங்கள்ட்டிருந்து உண்மையிலே எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய இந்திய தத்துவத்தில் இந்த மாதிரியான கருத்தரங்கங்கள் புத்தக மதிப்பீடு விழாக்கள் 
புத்தகங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தமிழ் சம் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய இந்திய தத்துவவாதிகளிடையே இன்றைக்கு உருவாக்கி இருப்பது பரப்பி இருப்பது நம்முடைய சுபுஜி அவர்கள் இந்த வாசகர் வட்டத்தினுடைய நிகழ்ச்சி பதினெட்டாவது நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு ஆய்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது இல்லாமல் ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதாக ஒரு நிகழ்வாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்தியல் கருத்தியல் ரீதியான உரையாடல்கள் விவாதங்கள் நாம் இன்னும் 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 இந்த வாசகர் வட்டத்தை போன்ற அமைப்புகளை நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து சென்றாக வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய தத்துவம் என்ன என்கிற புரிதல் நம்மவர்களுக்கே இன்னும் தெளிவுபடவில்லை ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மவர்களே நம்மவர்களுக்கு நம்முடைய சித்தாந்தவாதிகளுக்கு அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகள் என்ன பேர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வலதுசாரிகள்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மாளுங்களும் அதை சொல்லிக்கிறது இல்லை சார் நாங்கள்லாம் வலது சாரி வாயில் சாரி பிரெஞ்சு புரட்சியில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ சபைகளுடைய ஆதிக்கத்தை ஆதரித்தவர்கள் வலதுபுறம் உட்கார்ந்தாங்க எதிர்த்தவர்கள் இடதுபுறம் உட்கார்ந்தாங்க இப்போ நியாயமாக பார்த்தா தமிழகத்தில் யார் வலது சாரி கத்தோலிக்க சபைகளுடைய ஆதிக்கத்தை யார் ஆதரிக்கிறா தமிழகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கரெக்டா சனாதன தர்மத்தை வேறு இது பண்ணுறாரு இன்னொரு பக்கம் போனால் ப்ரவுடு கிறிஸ்டின்னுங்கிறாரு அப்புறம் அல்லோலியா பாபு இவங்கெல்லாம் தான் இப்போ பார்த்தா வலதுசாரிகள் நாம் யார் சார் நாம் எல்லாம் இந்திய தத்துவவாதிகள் இந்த மண்ணிற்கென்று ஒரு சொந்த சித்தாந்தம் இருக்கிறது இந்த மண்ணிற்கென்று ஒரு அரசியல் கோட்பாடு இருக்கிறது அந்த கோட்பாட்டில் பயணிக்கிற நாம் எல்லாம் இந்திய தத்துவவாதிகள் நம்முடைய தத்துவத்தின் பெயர் இந்திய தத்துவம் சுருக்குனா இந்துத்துவம் இதை யாராவது டிபேட்ல உட்காந்துட்டு இந்துத்துவம் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இந்துத்துவா அந்த இம்ம விட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இம்ம விட்டா நார்த் இந்தியா இம்ம போட்டா தமிழ்நாடு புரியுதுங்களா அதனால யாரும் இனிமேல் தயவு செய்து வலதுசாரிகள் என்று உங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் நம்முடைய தத்துவம் இந்திய தத்துவம் நம்முடைய பெயர் இந்திய தத்துவவாதி நான் ஏற்கனவே சொல்றது போல இங்க இருக்கிற எல்லா தத்துவங்களும் அந்நிய நாட்டு தத்துவங்கள் ஃபாரின் ஐடியாலஜி இங்க பிரச்சனையே ஃபாரின் ஐடியாலஜி ஃபாரின் கண்ணாடிய போட்டுக்கிட்டு நம்முடைய தத்துவத்தை பார்ப்பது தான் இங்க இருக்கிற பிரச்சனை ஃபாரின் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு நம்முடைய தத்துவத்தை பார்க்கறது மதம் ஒரு ஓபிஎம்னு மார்க்ஸ் சொன்னார் சொன்னாரா எந்த மதத்தை பார்த்து சொன்னார் கிறிஸ்தவத்தை பார்த்து சொன்னார் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் அவரே சொல்லிருக்க போகிறாரு இந்தியாவில் பிறந்திருந்தா மார்க்ஸ் ஒரு புது தத்துவத்தை கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீ என்ன மனுஷெல்லாம் சமன்றது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் எல்லா உயிர்களும் சமம் என்று இந்த உலகத்திற்கு அறிவித்தவங்க நம்ம யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அப்பேற்பட்ட தமிழ் சமூகத்தில் இன்னைக்கு இனவாதம் மதவாதம் யாராவது உங்க ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு கேட்டா யாராவது உங்க தத்துவம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு சினிமா பாட்டு எடுத்து சொல்லுங்க இந்த பாட்டு ஆக்சுவலா யார் பயன்படுத்தக்கூடாதோ அவங்க தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இனமென பிரிந்தது போதும் மதமென பிரிந்தது போதும் மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும் இதுதான் இந்துத்துவம் இதுதான் இந்துத்துவம் நம்முடைய தத்துவம் என்ன பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தத்துவம் என்ன ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் இன்டகரல் ஹியூமனிசம் ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் வசுதெய்வ குடும்பகம் இதுதான் நம்முடைய தத்துவம் அரசியலிலும் இதுதான் நம்முடைய தத்துவம் அரசியலும் இதுதான் நம்முடைய தத்துவம் வாழ்வியலிலும் நம்முடைய தத்துவம் இதுதான் விருந்தோம்பலிலும் நம்முடைய தத்துவம் இதுதான் மருத்துவத்திலிருந்து இல்லறம் வரை அனைத்திலும் நம்முடைய தத்துவம் இதுதான் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா 
நம்முடைய தத்துவம் நம்முடைய தர்மம் என்பது அரசு நடத்துவதில் ஆரம்பித்து இல்லறம் நடத்துவது வரை அனைத்திற்கும் சட்ட திட்டங்களை வாழ்வியல் வழிமுறைகளை வகுத்து வைத்திருந்த காரணத்தினால இங்க பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இதுதான் வாழ்வியல் ஐடியாலஜி இதுதான் இருந்து வந்த ஃபாரின் ஐடியாலஜிக்கு இது புரியல இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்றாங்க வருணாசிரமம் வருணாசிரமம் வருணாசிரமத்தில் பேதங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது சாதி பேதங்களை இந்திய தேசத்தில் ஒழித்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா இந்து தர்மத்தை நம்பியவர்களால் மட்டும்தான் அந்த பாகுபாடுகள் ஒழிக்கப்பட்டது இந்து தர்மத்தை எதிர்த்து பேசிய எவனும் அதை சாதிக்கவில்லை எவனும் அதை சாதிக்கல இங்க வந்து ஆலய நுழைவு சட்டம் கொண்டு வந்தது ராஜாஜி இந்து தர்மத்தை நம்பியவர் வைத்தியநாத ஐயர் இந்து தர்மத்தை நம்பியவர் பசும்பன் புத்திராமலிங்க தேவர் இந்திய தர்ம இந்து தர்மத்தை நம்பியவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமன ராமானுஜர் சொன்னார் சக்கரம் வச்சுக்கிட்டவன் எல்லாம் ஒண்ணு எல்லா ஜாதியும் ஒண்ணு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சக்கரம் வாங்கி கொண்ட பிராமணர் சக்கரம் வாங்கி கொண்ட பட்டியல் சமூகத்தினுடைய நபருடைய வீட்டில் சாப்பிடுவார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமானுஜர் சாதிச்சார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர் எஸ் சாதிச்சது ஒரே தட்டுல ஒரே தட்டுல தட்டு அப்படியே நூறு தட்டு இருக்கும் நூறு பேர் அந்த கேம்ப் நான் சாப்பிட்டு கழி வச்ச தட்டை தான் நீங்க சாப்பிடணும் நீங்க சாப்பிட்டு கழி வச்ச தட்டை தான் நாங்க சாப்பிடணும் யாரும் யாருடைய ஜாதியையும் கேட்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கும் நான் சொல்றேன் அடிச்சு நான் சொல்றேன் தமிழகத்தில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்ல பல வருடங்கள் பழகியும் சார் ரொம்ப நாளா என் ஃப்ரெண்டு சார் கட்சிக்கார் ஆனா அவர் கம்யூனிட்டி என்னன்னு எனக்கு தெரியாது பிஜேபியில மட்டும்தான் சாத்தியம் கம்யூனிட்டி எப்ப கேட்போம் எப்ப எப்ப தெரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னா அது சம்பந்தமா ஏதாவது பேசும்பொழுது ஓபிசி அணியில போடணுமா சார் இப்ப எஸ்சி எஸ்சி அணியில போ இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவை ஏற்பட்டால் ஒழிய ஒருவரிடம் இன்னொருடைய இன்னொருடைய சாதி சமூகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில பகிர்ந்து கொள்ளவே படாது ஏன்னா ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்து வந்த பழக்கம் இன்னைக்கு இங்க நமக்கு மகாகவி பாரதி கனக சுப்பிரத்தினத்துக்கு பூணுல் போட்டார் நமக்கு தெரியும் இந்தியா முழுவதும் ஒரு இடத்தில் பட்டியல் சமூக பெருமக்களுக்கு பூணுல் அதிகமாக அணிவிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா சாவர்கர் அவர்கள் போட்டது ஆரிய சமாஜம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் என்ன செய்கிறது தயானந்த சரஸ்வதி என்ன செஞ்சார் ஆரிய சமாஜம் என்ன பண்ணுது பேரு ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை நூறு ஆண்டுகளாக அப்படின்னு சொன்னா அனைத்து சாதியினருக்கும் வேதம் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது அனைத்து சாதியினரையும் பிராமணர்களாக்கி கொண்டிருக்கிறது பூணுல் அணிவிக்கிறது உங்க வீட்டில் ஒரு கணபதி பூஜை பண்ணுமா ஆரிய சமாஜத்துக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆட்கள் அனுப்பி வைப்பாங்க இலவசமாக அங்கு நடக்கிற யாகங்கள்ல எல்லாரும் யாகத்துல உட்காந்து மந்திரம் சொல்லி அந்த இதை செய் யாகத்தை செய்ய முடியும் ஆரிய சமாஜம் இன்றைக்கும் அந்த சேவையை செய்து கொண்டே இருக்கிறது திராவிட இயக்கங்கள் என்ன கீழ்த்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்துல திராவிடம் என்கிற ஒரு கட்சி இங்க ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால வேங்கை வயல் நடக்கிறது திராவிட கொள்கை திராவிட மாடல் இருக்கிறதுனால இங்க என்ன நடக்குது நாங்குநேரி நடக்கிறது இந்த சமூகத்தில் சாதி பாகுபாடுகள் ஒழிக்கப்பட்டது இந்து தர்மத்தை நம்பியவர்களால் மட்டும்தான் சாத்தியமானது இப்ப கூட ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாங்க ஒரு கட்சி மறுபடியும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணா தானே நடிகர் விஜய் அது வேற அவர் பேரு ஜோசப் விஜய்னு ஹெச் ராஜாஜி சொல்லிட்டார் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பேரை சொன்னா கோவப்படுறாங்க அது என்னன்னு கான்செப்ட்னு எனக்கு புரியல கருணாநிதி அவர் பேரை சொன்னா கொந்தளிச்சிருவாரு அப்படி பிடிக்காத பேரை ஏன் வச்சிருக்கீங்க கெசட்டில் போய் மாற்றிக்க வேண்டியதானே தமிழை செம்மொழி ஆக்குனாங்கன்னு ஒரு ட்ராமா பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா தமிழை உண்மையிலேயே செம்மொழி ஆக்கியவர் நரேந்திர மோடி இல்லையே சார் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் செம்மொழி ஆக்கன்தான் சொன்னாங்கல்ல செம்மொழி ஆக்கன்னு தான் சொன்னாங்க செம்மொழியான தமிழ் மொழியேன்னு பாட்டும் போட்டாங்க 
ஏஆர் ரகுமானை வச்சு மியூசிக்கும் போட்டாங்க கடற்கரையில் ஷூட்டிங் பண்ணாங்க பத்து ஒரு ஐம்பது நூறு நடிகர் நடிகைகள் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் தமிழ்மொழி தமிழ்மொழியன்னு கத்திட்டு ஓடினாங்க ஆனால் தமிழ்மொழி ஆய்வு நிறுவனம் எந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்டது பெங்களூரில் ஒரு வாடகை கட்டடத்தில் தெரியுங்களா அதற்கு இன்றைக்கு சென்னை தரமணியில் ஒரு தரமான கட்டிடத்தை அமைத்து கொடுத்து இன்றைக்கு தமிழுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருப்பது கலப்பிறர் ஆட்சி காலம் இரண்டு காலம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வரலாற்றில் ஆவணப்படுத்தப்படல அதற்கான ஆவண புத்தகம் இன்றைக்கு செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்திலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த செம்மொழி ஆய்வு ஆய்வு பண்ணதுக்கு ஒரு மீட்டிங் நடத்தினாங்க நான் சொன்னல இந்த பாட்டு இதை போட்டது கௌதம் மேனன் கௌதம் மேனன் என்ன பண்ணார் மேடையில் வந்தார் மிஸ்டர் கருணாநிதி அப்படின்னார் அவர் பாவம் ஸ்டைலான ஆள் இந்த கோஷம் இதெல்லாம் தெரியாது அவருக்கு பாவம் மிஸ்டர் கருணாநிதி கொந்த கொந்தளிச்சுட்டாங்க சார் கொத்தடி மேலாம் ஓ எப்படியா நீ அவரை சொல்லுவேன் கருணாநிதி அவர் அவர் மிஸ்டர் கருணாநிதின்னு தான் சொன்னார் கருணாநிதியை கருணாநிதின்னு எப்படி நீ சொல்லுவே அப்படின்னு பெரிய பிரச்சனையை பண்ணிட்டாங்க அது போல இப்போ கேட்குறாங்க சார் அவர் ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாஜி அப்பயே சொன்னாரே சார் ஏங்க அவரு சொல்லுங்க அவரு லெட்டர் பேர்லேயே அப்படிதாங்க இருக்கும் லெட்டர் பேர் எடுத்து காட்டினாருங்க அவ்வளோதாங்க இது என்னங்க நல்ல பேர் தானாங்க ஜோசப்ன்றது அழகாக தானங்க இருக்கு அதில் என்னங்க தப்பு இருக்கு ஏங்க அதை மறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதில் நீங்கள் கோவப்படம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டேன் உண்மையிலே எனக்கு புரியல அது கோவப்படம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்ச என்ன சொல்லுங்க இப்போ அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் செக்குலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா திமுக செக்குலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கிடையாது கரெக்டா சார் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி இவங்க எல்லாமே மதச்சார்புள்ள சமூக நீதி எப்படி நீங்க சுப வீர பாண்டியன்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற இந்த இப்ப இருக்கிற இந்த கோஸ்டிங் இருக்காங்கல்ல இவரா கோஸ்டிங் வீரமணி அவர்கள் தான் ஆரம்பிச்சு ஆனால் வீரமணி அவர்கள் மாதிரி எனக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் அவரெல்லாம் உண்மையில் நான் நன்றி சொல்லணும் தெரியுங்களா நீங்கள் வந்து இப்போ பரவாயில்ல இந்திய தத்துவத்தில் நிறைய ஊடகங்கள்லாம் வந்துருச்சு ஜனம் டிவிலேருந்துலாம் வந்துருக்கிறாங்க ஆனாலும் நீங்கள்லாம் என்ன எனக்கு கொடுக்குறீங்க ஒரு அறிக்கை ஒரு பத்து அறிக்கை கொடுத்தா ஒரு அறிக்கை போடுறாங்க அதுக்கு நம்ம வந்து என்னங்க போட்டிங்களா போட்டிங்களா அப்படின்னு விடுதலை இதழில் போன வாரம் பாருங்க முதல் பக்கம் ரெண்டாவது பக்கம் முழு முதல் பக்கம் முழு ரெண்டாவது பக்கம் அசோதாமனு கூத்துருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சுயமரியாதை திருமண சட்டம் வழக்கு நான் போட்டப்போ கருணாநிதி அவர்கள் முரசொலியில் முத பக்கத்தில் என்னை திட்டி அறிக்கை விட்டார் அதே போல விடுதலையில் முத பக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வீரமணி அவர்கள் நவீன மனு தர்மத்தின் வாரிசு அப்படின்னு என்ன புகழ்ந்தார் இன்னைக்கு ரெண்டு பக்கம் முழுசா கொடுத்துருக்கிறாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் திருந்துங்க அவங்களாம் பார்த்து விடுதலையெல்லாம் பார்த்து திருந்துங்க கேட்டா இல்லை சார் இது இப்படி தான் சார் ஏழாவது பக்கத்தில் நாலாவது பாரா தான் சார் போட முடியும் என்னவோ போங்க சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் இவங்க எல்லார்ட்டையும் கேளுங்க இந்த கோஷ்டி எல்லார்ட்டையும் கேளுங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி வருவதற்கு என்ன சார் வழின்னு கேளுங்க சமூக நீதி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்து தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும் இதுதான் திராவிடம் சொல்லுகிற தீர்வு கரெக்டா சார் அங்கதான் சார் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது அழிக்கணும் இன்னைக்கு சனாதன தர்மத்தை அழிப்போம் என்று உதயநிதி பேசுறாரு ஏன்னு கேட்டா சார் நாங்கள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்காக பேசுறோம் திருமாவளவன் வேறொரு போன மாடர் நடத்துறாரு கேட்டா நாங்கள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக பேசுகிறோம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இந்து தர்மத்தை அழித்தால் தான் சமூக நீதி வரும் என்கிறது ஒரு தரப்பு இந்து தர்மத்தை காப்பா காப்பாவர் இந்து தர்மத்தை நம்புபவர்களால் தான் சமூக நீதி இந்த மண்ணில் தழைத்திருக்கிறது என்பது நம்முடைய தரப்பு இந்த இந்து தர்மத்தை அழித்தா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வரும்னு சொல்கிறான் பாரு அவன் சோசியல் ஜஸ்டிஸுக்காக ஒரு துரும்பை கூட இந்த மண்ணில் கிள்ளி போடவில்லை தமிழகத்தில் ஆயிரம் ஆலய நுழைவு போராட்டங்கள் நடந்த போதிலும் ஈவே ராமசாமி அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை கீழ்வன்மணியில் கீழ்வன்மணியில் பட்டியல் சமூக மக்கள் எரித்து கொல்லப்பட்ட போது ஈவே ராமசாமி என்ன சொன்னார் வாங்குற கூலியை வாங்கிட்டு பெசாம இருந்திருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொன்னார் 
திராவிடம் என்கிற தத்துவம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிராமணர் அல்லாத சங்கம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது மகாகவி பாரதி எழுதுகிறார் இது பேத்தல் என்னையா இது கான்செப்ட் யா சொல்றா நான் சொல்ல மகாகவி பாரதி எழுதுகிறார் பிராமணர் அல்லாதோர் அப்படின்னு ஒரு ஜாதியே தமிழகத்தில் இல்லையே ஆரியர் என்கிற வார்த்தைக்கும் திராவிடர் என்கிற வார்த்தைக்கும் புது புது புனை வார்த்தங்களை சொல்லிக்கொள்ளி இன்றைக்கு பலரும் கிளம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களால் சமூகத்திற்கு எந்த விதமான புண்ணியமும் ஏற்பட போவதில்லை மகாகவி பாரதி எழுதியிருக்கார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது நீங்க ஒரே ஒரு லாஜிக்கு ஒரே ஒரு லாஜிக் யோசிச்சு பாருங்க ஈவே ராமசாமி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இந்து தர்மத்தை திட்டிக்கொண்டே இருந்தார் இஸ்லாத்தை ரொம்ப மோசமாக விமர்சிச்சிருக்கார் ஒரு இடத்துல ஆனால் ஒரு நாள் கூட பைபிளை விமர்சிச்சதே இல்லை பார்த்தீங்களா ஏன் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் சார் நீங்கள் நம்ம இவ்வளோ சொல்கிறோம் ஈவே ராமசாமி சார் தமிழை காட்டு மிராண்டி மொழின்னு சொன்னார் சார் மலம் என்று பேசினார் சார் திருக்குறளை மலம் என்று பேசினார் சார் அதுக்கு இது ரொம்ப நீங்க ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயம் எல்லாம் கவனிங்க ஈவே ராமசாமி கோஷ்டிங்க கிட்ட ஒரு தனி தைரியம் நம்ம எல்லாம் ஏதாவது தவறுதல ஏதோ டேட்டா தப்பா சொல்றோம் வைங்களேன் எவ்வளவு வைக்கப்படுவோம் யுனெஸ்கோவில் அவார்டு வாங்கினன்னு புழுவுனாங்க போட்டு நடு ரோட்டில் போட்டு அதை உடச்சோம் அந்த பர்னிச்சரை எங்கேயாவது வைக்கப்பட்டாங்களா பார்த்தீங்களா யாராவது யோ ஏன் இந்த மாதிரி புழுவுனீங்க நாங்கள் அசிங்கப்பட்டமேனு கேட்டாங்களா பார்த்தீங்களா இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பாருங்க வஉசி அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு வேலை கட்டி இவே ராமசாமிக்கு லெட்டர் போட்டாருன்னு போட்டாங்க பாருங்க ஒரு பூடு பொய் சொல்றதுக்கு அந்த பொய் சொல்லி மாட்டிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாத ஒரு கும்பல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தீக்கா இந்த திராவிட கும்பல் வாழ்நாள் முழுசும் பொய் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் திருக்குறள் பத்தி இப்போ ஒரு டிபேட் வந்தது இல்லை அப்ப வந்து பேசுறாங்க சார் திருக்குறளை மலத்தோடு ஒப்பிட்டு ஈவே ராமசாமி பேசவே இல்லை அவர் என்ன பேசினாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் இவங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு டிபேட்ல என்ன அவர் பேசினார் தெரியுங்களா திருக்குறள் மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டில் வந்து ஈவே ராமசாமி பேசுறாரு இவ்வளவு நாளா திருக்குறளை நான் வேண்டாம் காட்டு மிராண்டித்தனம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் திருக்குறள் இல்லை என்று சொன்னால் தமிழ் சமூகம் என்ன செய்யும் என்று கேட்டவர்களுக்கு இந்த இடத்துல மலம் இருக்கு அதை எடுத்து போடு அப்படின்னு நான் சொன்னால் அதை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன வைக்கிறதுன்னு கேட்பீங்களா இது என்ன முட்டாள்தனம் என்று நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் சொல்றது யார் இவே ராமசாமி ஆனால் என்னிடம் வந்து என்னுடைய சிஷியர்கள் எல்லாம் பரிமேலழகர் உரைதான் அப்படி இருக்கிறது நாம ஒரு டுபாகுரா ஒரு உரையை எழுதி மக்களை ஏமாத்தலாம் என்று சொன்னார்கள் நான் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன் இது ஒரு கருத்தா இந்த கருத்தை வச்சுக்கிட்டு பொது வெளியில வந்து ஈவே ராமசாமியோட ஆட்கள் என்ன சொல்றாங்க சார் சார் அவர் வந்து மலத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசல மலத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசினேன் என்று அவரே ஒத்துக்கொள்ளுகிறார் மேடையில் இதுதான் இவங்களுடைய தகடு தத்தம் நீங்க இவ்வளவு சொல்லுவீங்க சார் ஒரு நியூட்ரல் நடுநிலை நடுநிலைனா நியாயத்தின் பக்கம் நிற்கிறதா நடுநிலை நடுவில் நிற்கிறது இல்லை நம்ம தான் ஆக்சுவலாக நடுநிலையாளர்கள் ஆனால் நடுநிலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு நடுவால் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் சார் என்ன வேணால் சொல்லுங்க சார் அவங்க பாஷையில் பெரியார் அவர் வந்து ஏன் தெரியுங்களா ஏன் தெரியுமா ஏன் அப்படின்னா ஈவே ராமசாமியை பற்றி நாம் பாட புத்தகத்தில் படித்திருக்கிறோம் மெக்காலே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துடைய விக்டிம் நம்மலாம் மெக்காலே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துடைய விக்டிம் பிஜேபிக்கு வந்தவங்களே நிறைய பேர் அந்த வியாதியில் இருப்பாங்க அவர் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் சரியாக வருதுக்கு ஆமாம் ஏன்னா தொண்டு செய்து பொழுத்த படம் தூய தாடி மார்பிள் விழுவனும் படிச்சிருப்போம் அச்சில் இருப்பது அறிவு இதுதான் நமக்கு பய பயிற்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மெக்காலே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துடைய பேஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிரிண்டட் டெக்ஸ்டில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டா நீங்கள் யோசிக்காமல் நம்பிடுவீங்க யோசிக்காமல் நம்பிடுவீங்க அச்சில் இருப்பது அறிவு இந்த சிஸ்டத்தை மாற்றக்கூடாதுன்னு காங்கிரஸ் நினைச்சது ஏன் அப்போ தான் எமர்ஜென்சி கொடுமைகளை நமக்கு தெரியாமல் மறைக்க முடியும் 
போபால் விஷவாயு கசிவு போன்ற மிகப்பெரிய கோரங்களை நமக்கு தெரியாம மறைக்க முடியும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்கிற இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதமர் தாஷ்கண்ட்ல வச்சு விஷம் வச்சு கொல்லப்பட்டாருங்கிறது நமக்கு தெரியாம மறைக்க முடியும் நேரு குடும்பத்தை காந்தி குடும்பம் சொல்ல முடியும் முடியுமா இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அச்சில் இருப்பது அறிவு பிரிண்டட் டெக்ஸ்ட்ல ஒரு விஷயத்த நான் போட்டு கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க அதை நாலேஜ் நம்புவீங்க இதுதான் மெக்காலே எஜுகேஷனுடைய பேஸ் இதைத்தான் நம்ம கல்விக் கொள்கை மூலமா மாத்திரம் அச்சில் இருக்கிறது என்கிற காரணத்திற்காக நீ நம்பிவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேள்வி கேட்டு உனக்கு அது கன்வின்ஸ் ஆனால் நீ நம்புன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் புதிய கல்விக் கொள்கை இப்போ தெரிதா புதிய கல்விக் கொள்கை ஏன் இவங்க எதிர்க்கிறாங்கன்னு இந்த விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அச் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கோம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அறிவாக பேசுகிறீங்க நம்ம ஏதாவது அறிவாக பேசுகிறோன்னு வைங்களேன் நம்ம சர்க்கிளில் இந்த டைலாக எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க இதை எங்க படிச்ச இது எங்க இந்த சொலவடை உலகத்துல வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்களேன் நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு அறிவார்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் எங்கேயா ஒரு இடத்துல படிச்சுதான் சொல்லணும் ஏன் நம்ம சிந்தனையில அறிவு வரக்கூடாதா நம்ம சிந்தனையில வந்து அது அறிவா இருக்க கூடாதா புத்தகன்றது யாரோ ஒருத்தருடைய சிந்தனை தானே அப்போ அறிவு என்று சொன்னால் அதோடைய ஃபார்மட் என்ன சார் பிரிண்டட் டெக்ஸ்ட் முடிச்சுட்டான் மெக்காலே அதைத்தான் இந்த அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகள் இப்பொழுது வரை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஈவே ராமசாமியை பத்தி பாடம் இப்பயும் இருக்கு சார் ஈவே ராமசாமி யார் தெரியுமா சார் பொறுக்கும் போதே கடவுள் மறுப்பாளர் சார் குவான் குவானு குறப்பு கத்தின்னு பொறுக்கும் போதே கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னார் இதுதான் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கும் பாத்துறீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மே மாசம் குடியரசு இதழை ஈவே ராமசாமி ஆரம்பிக்கிறார் யார் சீஃப் கெஸ்ட் தெரியுமா கடலூர்ல இருந்து எங்க ஊர்ல இருந்து சிவசுப்ரமணிய மெஞ்சானியார்னு ஒரு சாமிஜி அவரு தான் குடியரசு இதழ ரிப்பன் வெட்டி ஓபன் பண்ணி வைக்கிறார் ஈவே ராமசாமி சொல்றார் சுவாமிகளுடைய நேரம் கிடைத்து அவர் வந்து இந்த குடியரசு இதழை திறந்து வைத்தது நான் செய்த பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் சொல்றது யாரு ஈவே ராமசாமி முதல் குடியரசு இதழில் பாரத மாதா படம் ஒரு துறவி தியானம் செய்யற படம் பாரதியாருடைய வரிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி முதல் குடியரசு இதழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் என்னன்னு ஈவே ராமசாமி சொல்றாரு தெரியுமா தேசாபிமானம் பாஷாபிமானம் சமயாபிமானம் இவரை விட சிறந்த சங்கியை நீங்க இங்க தேட முடியுமா தேசபக்தி தேசாபிமானம் பாஷாபிமானம் மொழிப்பற்று சமயாபிமானம் மதப்பற்று சமயம் சமயத்தப்ப மதம் தானே நீங்க நீங்க இல்லைகளா டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம தர்மத்துக்கு இதை சொன்னது யாரு ஈவே ராமசாமியை தான் முதல் பதினேழு இதழ்கள் மறைச்சிட்டாங்க இதழ் கிடைக்கலன்ட்டானுங்க ஆனை முத்து உட்பட எல்லாரும் சார் கிடைக்கல சார் இங்கே போச்சு இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு எப்படி கிடைக்காம போயிடும் எங்க போச்சு இல்லைங்க கிடைக்கவே இல்லைங்க ஏ ஒன்னு கூடமாப்பா கிடைக்கல கிடைக்கவே இல்லைங்க கண்டுபிடிச்சாங்க கம்யூனிஸ்டுங்க நாம போட்ட புக்கு இல்ல முதல் கூடியரசு கிடைத்து விட்டது கம்யூனிஸ்டுங்க புக்கு போட்டாங்க அந்த கம்யூனிஸ்டுங்க போட்ட புக்கையும் மறைச்சு வச்சுட்டாங்க அதை நம்மால் கண்டுபிடிச்சு என்கிட்ட சொன்னார் குருஜி அசுத்த 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 இப்படி ஒரு புக் இருக்கு நீ படிச்சிருக்கியா இல்லையே குரு கொடுங்க படிக்கிறேன் நானும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த புக்கை பத்தி நாம போட்ட புக் இல்லை மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குடியரசு முதல் குடியரசு கிடைத்து விட்டது கம்யூனிஸ்டுங்க போட்ட புக்கு அதுல முதல் குடியரசு இதனுடைய படத்தையே போட்டிருக்காங்க உருண்டு உருண்டு மனுஷன் சாமி கும்பிட்டுருக்கா உருண்டு உருண்டு கும்பிட்டுருக்கா நம்ம எல்லாம் என்ன கும்பிடுறோம் ஓ நீ தான் இவ்வளவு உருண்டு உருண்டு சாமி கும்பிட்டியே திடீர்னு எப்படி உனக்கு கடவுள் மறுப்பு வந்துச்சு எப்படி திடீர்னு எப்படிங்க வரும் ராபிஸ் வருங்க திடீர்னு ரோட்ல நடந்து போறோம் ஒரு வெறிநாய் வந்து கடிச்சிருக்கு திடீர்னு ராபிஸ் வரும் கடவுள் மறுப்பு அது ஒரு ராபிஸ் மாதிரிதான் திடீர்னு எப்படி வரும் இப்படி நீங்க யோசிக்கணும்ல இவரு நம்மால 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஃபாரின் டூர் போறாரு மேலை நாடுகள் கீழே நாடுகள் எல்லா நாட்டுக்கும் ஃபாரின் டூர் யார் ஃபண்டு கொடுத்தார் யார் ஃபண்டு கொடுத்தா யார் கூட்டு போனா எதுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க எதுக்கு ஒரு மனுஷன் வெறி பிடிச்ச மாதிரி எல்லா நாட்டுக்கும் திடீர்னு ஃபாரின் டூர் போனாரு நான் தமிழ் சமூகம் யோசித்து பார்த்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா கேள்வி எழுப்பியிருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்க கேட்கலாம் சார் அவரே பணக்காரர் தானே சார் பண்ணையார் ஜாதி தானே சார் பண்ணையார் ஜாதிகளுக்கும் பிராமணர் சமூகத்திற்கும் இடையில நடந்த சண்டை தானே சார் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அந்த பண்ணையார் மேட்டருக்கு அப்புறம் வரேன் இவரு பர்சனலா கஞ்ச பிஷ்னர் ஈ வேற ஆம்சாமி கஞ்சனா கஞ்சம் கடல் தடுத்த கஞ்சம் ஸ்ரீரங்கத்தில இருந்து வராரு சார் ஒரு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு செருப்பு வந்து அவர் ரிக்ஷாவில் உழுது ரிக்ஷாவில் உழுந்துச்சுன்னா அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளோ குறிப்பாத்தவன் கரெக்டாக போட்டிருக்க மாட்டானா சரி அது இருக்கட்டும் ரிக்ஷாவில் உழுந்ததாவே இருக்கட்டும் உழுந்த உடனே அந்த ரிக்ஷா ஓடுற கிளம்பு கிளம்பு அப்படின்னு கிளப்பிடுறாரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போனவர் ரிக்ஷாக்காரனை டார்ச்சர் பண்ணி யூட்டன் பண்ண வச்சு திருப்பி செருப்பு விழுந்த இடத்துக்கு வர்றார் செருப்பு வீசினவங்களாம் போயிருப்பாங்கல்ல அந்த தேரியத்தில் வந்துட்டு செருப்பு வீசப்பட்ட இடம் ஸ்ரீரங்கம் கேட்டால் இவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் மூட்டை மூட்டையாக பூனூல் வருத்தி இவே ராம் சாமிக்கு அனுப்பி வச்சோம் அதையும் உற்படுத்தணும் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் பயங்கர பில்டப் பண்ணிப்பாங்க இவங்க சரி அதை விடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த திசையிலேருந்து தான் செருப்பு வந்தது அப்படின்ட்டு அந்த திசையை போய் பார்க்குறாரு ஏன்னா ஒரு செருப்பு ரிக்ஷாக்குள்ளே வந்துருச்சு ஒத்த செருப்போட அவன் போயிருக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக அந்த செருப்பை இங்கே விட்டுருப்பான் அந்த செருப்பு தூக்கிட்டு வந்து ஒரு ஜோடி செருப்பை ஃபுல் ஷேப் பண்ணி அந்த ஒரு ஜோடி செருப்போட மெட்ராஸுக்கு வந்தவர் தான் ஈவே ராமசாமி இப்பேற்பட்ட ஒரு கஞ்சர் உலகமாக கஞ்சர் எப்படி சார் ஃபாரின் ட்ரிப் போனாரு யார் அவரை கூட்டு போனா தெரியல ஆனா அந்த ஃபாரின் ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பேசின தத்துவம் எல்லாம் கடவுள் மறுப்பு எப்போ நாற்பது வயசுக்கு மேல அது வரைக்கும் சங்கிதா அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்றாரு கடவுள் மறுப்பு என்கிற ஒரு ஆபாசமான ஒரு தத்துவத்தை அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அதற்கு பிறகுதான் இந்த ஈவே ராமசாமி என்கிற நீங்கள் இன்றைக்கு காணுகிற அந்த மாயை முகம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் தான் வருது இந்த ஃபாரின் ட்ரிப்பை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு புக்கு போனோம் அவர் எங்கெல்லாம் போனார் யாரெல்லாம் ஃபண்டு கொடுத்தா என்ன பேசினாங்க சுபுஜி என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார் இந்த திராவிட இயக்கங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக காந்தி வந்து சொல்றார் பிராமணர்களுக்கு எதிரான விரோதம் வன்மம் தமிழகத்தில் கட்டமைக்கப்பட போகிறது டைம் அப் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருங்க அப்படி சொல்லி காந்தி சொல்றார் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அவருக்கும் எனக்கும் காந்தி விஷயத்தில் நிறையா சண்டை வரும் அதில் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் டைம் அப் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக பிராமணர்கள் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க சார் நீங்கள் ஈவே ராமசாமியை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நீங்கள் கூட இப்போ என்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன சார் நீங்கள் பிராமணர்களுக்கு ஏன் நீங்கள் வந்து ஏன் ஏதாவது ஒன்றா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஏன் வரீங்க இன்னைக்கு இல்லை பல ஆண்டுகளாக பல மேடைகளில் பிராமணர்கள் மீது கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிற வன்மத்தை நான் தொடர்ந்து உடைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஈவே ராமசாமியை பற்றிய இந்த உண்மை உண்மைகளை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது கட்டசியாக சார் என்ன வேணா இருக்கட்டும் சார் ரெண்டாயிரம் வருஷம் பிராமின் டாமினேஷனை உடைச்சது ஈவே ராமசாமி சார் அப்படின்னு நிற்பாங்க இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் உடைச்சாருன்னு சொன்னா அது உடைக்கலன்னு எப்படி நீங்க நிரூபிப்பீங்க கஷ்டம் இல்லையா இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷமா அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்களா நீங்க கிறிஸ்தவத்துல லேபிய கம்யூனிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு பதினோரு சமூகங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பதினோரு சம்ம சமூகங்கள் சம்பாதிக்கிற காசுல பத்துல ஒரு மடங்க எடுத்துட்டு வந்து அந்த லேபிய கம்யூனிட்டியை கொடுத்துடணும் நீங்க உலகம் முழுவதும் அரசாங்கங்களின் மீது மத சபைகளினுடைய ஆக்கிரமிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதை எதிர்த்து தான் பிரெஞ்சு புரட்சியை 
அரசு மீது ஆக்கிரமிப்பு பொருளாதார சுரண்டல் இதெல்லாம் ஒரு 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 கலாச்சாரத்தில் பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டி உலகம் முழுதும் செய்திருக்கிறது ஒரு இடத்துல செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய தேசத்தில் மட்டும்தான் சொல்லிருக்கலாமே சார் நீ ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிற பத்தாயிரம் ரூபா கொண்டு வந்து கட்டு பிச்சை எடுத்து சாப்பிடணும்னு தனக்குத்தானே விதித்து கொண்டது அந்த சமூகம் ஏன் இத்தனை வருஷமா கேட்கிற ஒரு பய பதில் சொன்னானா தனக்குத்தானே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த சமூகம் தனக்குத்தானே விதித்து கொண்டதே ஏன் அந்தனர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் செங்கோல் அந்தனர் நூற்பது அறம் இதானே இதோட கான்செப்ட் அந்தனர் நூற்கும் அறத்திற்கும் அந்தனர் நூற்பது அறம் அவர் நூற்கு மோதி இப்படி நூத்தி நின்று போயிருக்கலாமே எல்லாம் வாங்கப்பா எனக்கு காசு விடுங்க உஞ்ச விருத்தி பிராமணம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அறுவடை முடிந்து சிந்தி சிதறிய தியா தானியங்களை கொண்டு வந்து பொங்கி சாப்பிடணும் குருவுக்காக சிஷியர்கள் பிச்சை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஏன் தன்னை தானே வருத்தி கொண்டது அக்ரகாரங்கள் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் வீடு மாதிரி பெருசாக வரக்கும் பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் கடல் தாண்டி வாணுவம் வாணிபம் செய்தவர்கள் வாணிப நீங்க பாருங்க அந்த அதுக்கு ஓல்டஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி கிடையாது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாருங்க கண்ணை கோவை கண்ணகியும் கோவலனும் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாருங்க அவங்க வீடுகள் எப்படி இருந்தது அந்த மாதிரியா இருந்தது அந்த நேர்கள் வீடுகள் ஓட்டு வீடு தானே ஓட்டு போட்ட கல்லு வீடு கூட கிடையாது இதுதான் அவங்களுடைய வாழ்வியல் சார் எப்ப அப்ப சோ கால் டாமினேஷன் தலை தூக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னா வெள்ளக்காரன் பீரியட்ல கொஞ்சம் பேர் இந்த கிளரிக்கல் போஸ்டுக்கு போனாங்க ஜட்ஜஸ் ஆனாங்க இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அட்வொகேட்ஸ் ஆனாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை பண்ணையார் ஜாதிகளுக்கு ஈகோ கிளாஷ் ஆகும் நான் இவ்வளோ சொத்து வச்சிருக்கேன் எனக்கு கீழே இவ்வளோ ஜமீன் இருக்கு ஆனா அந்த பிராமணர்களுக்கு வெள்ளக்கார இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறான்ற ஒரு வெஞ்சன்ஸ் இவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கு வெள்ளக்காரனுக்கு வேற சில வெஞ்சன்ஸ் இருந்தது சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பேர் பாதி பேர் பலரும் பிராமணர்களாக இருந்தார்கள் நீங்க தமிழகத்தில் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எந்த கம்யூனிட்டி வேணா இருங்க பத்து பேர் எழுதுங்க ஆறு பேர் பிராமணர்கள் தமிழகத்தில் மகாகவி பாரதி வாவேசு ஐயர் நீங்க எழுதிட்டே வாங்க நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பொருத்திக்கிட்டாங்க ஒன்னும் இல்லை சார் அமைதி படை படத்துல அன்றாயிர சத்யராஜ் கைட்டி போடுவாரா அதை ஒருத்தர் துவக்கி வருவார் மணிவண்ணன் வந்து யோ எத்தனை வருஷம் நான் இருக்கிறேன் நீ எப்படியா துவப்ப வெள்ளக்கார அன்றாயிர துவக்கிறதுக்கு நடந்த சண்டை தான் சார் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இதுதான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீங்க தமிழ் சமூகத்தினுடைய பெரும்பான்மை சமூகத்தை பத்தி நீங்க என்னைக்கும் கவலைப்பட்டது கிடையாது எந்த சமூகத்திற்காகவும் நீங்கள் பேசியது கிடையாது உங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது ஆகையால திராவிட மாயை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் வரலாறு உண்மையான வரலாறு பேச வரலாறு பேசப்பட வேண்டும் டைம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம் ஆகுது இருந்தாலும் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் தமிழகத்திற்கு தேவையில்லாத ஒன்று தமிழகத்திற்கு தேவை தமிழும் தேசியமும் தென்குமரி வடபெருங்கள் குணக்கூட கடலா எல்லை என்று புறநானூற்று பாடலும் தேசியத்தை பேசியிருக்கிறது நம்முடைய சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் அத்தனை பேரும் தேசியத்தை பேசியிருக்கிறார்கள் சார் தமிழ்நாடு விடுதலை பிரகடனம்னு செஞ்சாங்களா சார் மருது சகோதரர்கள் ஜம்பு தீவு பிரகடனம் என்று இந்த தேசம் முழுமைக்குமான சுதந்திரத்தை முதல் சுதந்திர பிரகடனத்தை நம்முடைய தமிழர்கள் அறிவித்தார்கள் எங்கேயாவது எங்கேயாவது காட்டுங்க சங்க இலக்கியத்தில் ஆரிய திராவிட இனவாதம் நடந்ததற்கான அந்த சண்டை நடந்ததற்கான அல்லது இது இரண்டும் இனம் என்பதற்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காட்டுங்க அல்லது சுதந்திர போராட்டத்தில் வாவுசி முதற் கொண்டு நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி முதற் கொண்டு வீரன் வாஞ்சி முதல் கொண்டு யாராவது தமிழ் தனி தேசியம் என்று பேசியிருக்கிறார்களா திராவிடம் தனி இனம் என்று பேசியிருக்கிறார்களா எல்லோரும் பேசியது தமிழையும் தேசியத்தையும் எல்லோரும் கொண்டாடியது தமிழையும் தேசியத்தையும் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழையும் தேசியத்தையும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது தமிழர்களுக்கான தேவை நாம் பேசுகிற இந்த சித்தாந்தம் தமிழர்களுக்கு தேவை தமிழும் தேசியமும் வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்